Добрый день! В этом видео я хочу обсудить с вами очень важный вопрос. Это возможность работать в Турции. Требуются ли в Турции работники? Можно ли трудоустроиться и за счет чего можно в Турции жить? Очень многие люди, покупая здесь недвижимость, задаются именно этим вопросом. На какие средства я буду жить? Смогу ли я работать? Конечно же, в интернете вы найдете ответы. Одни вам скажут, что работы в Турции полно, наши все трудоустроены, и, соответственно, кто хочет, тот работу найдет. В то же время есть люди, которые обоснованно доказывают, что работы в Турции нет. А если вы найдете какую-нибудь работу, она будет нелегальна, и вас непременно поймают и депортируют. Итак, для того, чтобы вы сами пришли к выводу, есть ли работа в Турции, какова эта работа, нам нужно понять некоторые фундаментальные, основные вещи. Самое основное. Совокупность работающих людей – это есть трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы – это единица непостоянная. Люди устраиваются, увольняются. Имеется так называемая текучесть кадров. Но у Турции с ее почти 80-миллионным населением есть возможность кадры ковать, кадры пополнять. Я уже объяснял в одном из видео, в Турции школа делится на три части, начальная, средние классы и старшие. И вот в старших классах обязательно вместе с учебой идет приобретение низкоквалифицированной рабочей специальности. Поэтому дети, выходя из школы, уже могут сразу же идти и работать, сразу же пополнять трудовые ресурсы. Высококвалифицированные кадры, то есть люди с высшим образованием, получившие специальность серьезную, тоже в Турции имеются. В Турции много высших учебных заведений. В последнее время эти заведения открывают свои филиалы практически во всех провинциях. А факультеты этих учебных заведений и их филиалов открываются вообще уже в мелких самых городах. И таким образом студенту не нужно ехать далеко, студент может прямо возле дома и получить высшее образование. Значит, в скором будущем в Турции не будет дефицита и в высококвалифицированных кадрах. На сегодняшний день если у вас есть высококвалифицированная профессия, вы можете на сайте Министерства труда Турции посмотреть условия, условия подтверждения вашего диплома, ваших документов об образовании и возможность трудоустройства в зависимости от того, какая ваша специальность. Кстати, там же на сайте вы можете увидеть, какие на сегодняшний день специальности Турция еще не пополняет за счет внутренних резервов, какие специальности еще востребованы. Это что касается людей с высококвалифицированными с высшим образованием, с высококвалифицированными специальностями. Но обычные люди, которые составляют большинство, могут ли они, приехав в Турцию, купив здесь квартиру, трудоустроиться? Но прежде всего надо сказать, как я уже объяснял, низкоквалифицированный труд, продавцы, почтальоны, различная сфера обслуживания в Турции, честно говоря, занята местными местным населением. Как я уже сказал, обучение проходит прямо в школе, и сразу же дети, окончив учебное заведение, могут идти работать. И, конечно же, в Турции дается преимущество местному населению, туркам, гражданам Турции над иностранцами. На работу устроиться, рабочую визу получить возможно только в случае, если на эту специальность нет турецкого работника. Как я уже сказал, это будет только высококвалифицированный. На низкоквалифицированный труд, как в Польше, например, в Турции вы не трудоустроитесь. Но для нас, для иностранцев, в Турции есть очень широкие, большие возможности заниматься предпринимательством. Естественно, экономика любой страны, и в Турции в том числе, она очень серьезно, большая и обширная, она требует специалистов, но в то же время обязательно все экономики, развивающиеся, мощные экономики, обязательно сопровождают широкое и большое предпринимательство, которое обязательно потом перерастает в корпорации и в 
крупный бизнес. Как это было, вы знаете, с Microsoft, с Макдональдс, со всеми остальными подобными фирмами. Турция это понимает и, соответственно, дает возможность развивать предпринимательство. И вот в предпринимательстве вы можете заниматься всем тем, чем считаете нужным. В Турции предпринимательством можно заниматься самые, два самых простых способа. Это зарегистрировать индивидуальное частное предпринимательство, стать предпринимателем. И второе, создать юридическое лицо общества с ограниченной ответственностью. В обоих случаях проблем никаких нет, регистрация проходит быстро и, и недорого. Для того, чтобы в Турции заниматься предпринимательством, нужно вести бухгалтерский учет. Я хочу вам заметить, что в Турции бухгалтерия – это государственная служба. Все бухгалтеры – это госслужащие. Поэтому в Турции вы не будете озабочены сдачей отчетов, различным взаимодействием с контролирующими органами, с налоговыми, с банками и тому подобное. Все это возложено на государственного бухгалтера, причем за очень даже небольшие деньги. В то же время государственный бухгалтер будет способствовать вам ведению вашего бизнеса, будет давать соответствующие точные и правильные советы и воплощать их в соответствии с вашими указаниями, воплощать их в жизнь. Бухгалтер будет вам советовать, как вам расшириться, как вам увеличиться, как вам получить больше доходы, поскольку бухгалтер заинтересован в том, чтобы вы, будучи богаче, больше платили налогов. Ну, это естественно. Таким образом, в Турции вы можете, если у вас есть идеи, если вы считаете для себя возможным генерировать свежие идеи, вы можете открыть предпринимательство и этим заниматься. Совершенно вам не нужно занимать чье-то рабочее место на рынке низкоквалифицированного и неквалифицированного труда. Вам не нужно в Турции собирать бананы и мыть полы. Для этого вы можете поехать в Польшу и другие страны, где этот труд приветствуется. В Турции вы можете заняться интеллектуальным трудом, вы можете заняться компьютерными технологиями, вы можете заняться всем тем, чем не смогли заняться на родине, поскольку Турция для вас дает все, все возможности и, и помогает, и помогает в развитии вашего бизнеса. Помощь заключается в том, что для иностранцев, открывших бизнес в Турции, имеется масса льгот, в зависимости от того, по какой сфере, вы откроете ваш бизнес, здесь есть торгово-промышленная палата, вам там могут дать квалифицированный совет, какие здесь специальности работы в конкретной провинции, востребованы, чего не хватает и где могли бы вы приложить свои усилия. И, соответственно, в этих всех сферах будут вам предоставлены различные льготы, какие конкретно нужно узнавать. В каждой провинции может быть по-разному. Это первое. Второе. Турция предоставляет широкие возможности предпринимателям. В случае, если вы создадите 5 рабочих мест, на которых трудоустроите граждан Турции, вам предоставляется возможность получить одну рабочую визу для иностранца. Вы можете трудоустроить своих знакомых, родственников, кого посчитаете нужным. За каждые 5 рабочих мест. Создали 10, значит 2 рабочие визы. 15 будет 3. Больше того, закон о гражданстве Турции, и это особо никто не афиширует, почему-то все говорят о том, что если вы вложите 250 тысяч долларов в недвижимость, вы можете претендовать на гражданство. Но в то же время есть огромная, прекрасная возможность создать 50 рабочих мест, 50 и более рабочих мест, и вы также получите возможность претендовать на турецкое гражданство. Ни в одной другой стране мира вы не получите вы не получите гражданство всего лишь за то, что вы создали рабочие места всего лишь для 50 человек. А в Турции это возможно. Поэтому если вы обладаете умениями, способностями, желаниями заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью на благо Турции, на свое благо, вы можете это сделать очень легко, просто и и понятно. Если вам интересен вопрос занятия предпринимательством в Турции, напишите под этим видео, и я сниму новое, в котором расскажу об этом процессе более подробно. На этом все.
пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, будете знать больше всего доброго. Mm-hmm.